。喂，是我。我这么晚了。我不要，我现在就在你家楼下，我要你现在就下楼来见我。哎，我说，今天真的是很晚了，咱们改天啊。谁来的电话呀、啊？一个客户，非要跟我谈一单生意。是半夜三更的，是太不像话了。我说的也是。嗯干嘛挂我电话？怕听到我声音吗？我说，今天真的是很晚了，咱们改明天好吗？我不管，那我现在上去找你了。深更半夜的，还这么按喇叭。也真够辛苦的，嗯，妈，你早点睡去。嗨、哎，你别说我了，自个儿也感冒了，怎么办？哎
哎，桂娟，怎么这么晚了还打电话过来啊？我都已经睡了，没有睡不着了。这么晚了我也回不去啊，你就当我在你身边，好好睡啊、嗯。哎，那就这样，反正我明天就回去了。不放心，哪个那么差劲的客户啊？深更半夜的还把你拖出去。遇上这样的客户，只好忍着。你是上了一个女人的车走的，那真的是一个同事。你还装啊？那拖鞋的事儿怎么解释啊？我可从来没有那只拖鞋啊！我告诉你啊，外面的女人啊，要的是钱，她不会给你真的感情的。我不准你再继续下去了，这纸包不住火的，这娟知道了那就不得了啊！听到没有？
近你的心情很不错嘛？哪有啊？还不是都一样？才不一样呢！我认识你那么久，从没见你那么高兴过，好像人也变漂亮很多哦。你快点擦桌子吧啊！客人马上就来了。新月姐，好几天都没见到齐亮哥了，他在忙什么？为什么不来呢？他有好几天没来了吗？啊？你连他好几天都没来，你都不知道啊？这太离谱了吧！他没来也没打电话呀、啊。说你们是一对，你们好像距离很远。说你们不是一对，没有整天黏黏糊糊的，真不明白。哎，说的人到，说鬼鬼到，鬼来了。你才是鬼呢！鬼丫头，好几天没见到你了，你现在哪去了？去去去，七月，我回老家去了呀。哎，你怎么不问我回去干嘛了？嗯。七月，我有话跟你说。哎，什么事儿这么急啊？七月，我们另找个地方谈好吗？好好好，我们走吧。我出去一下啊！啊，齐亮哥，我比新月姐丑吗？你吃错药了。你说嘛，你说嘛。好，你不丑，你最漂亮，可以了吧？嗯，那还差不多。如果新月姐不肯嫁给你，那我干脆嫁给你好了。得得得得，你扛好电得了。对，是我婆婆看见的。你婆婆看见了？对呀、啊，大伟说是出去应酬，可他是上了一个女人的车走了，这到下半夜才回来的。你，你知不知道对方是谁呀、啊？我知道就好了，知道的话，我绝饶不了他。慧娟，会不会是你误会大伟了？不会的。我是亲耳听我婆婆说的，我婆婆总不见得冤枉她自己的儿子吧？哎呀，我真够笨的，哪有深更半夜的穿着拖鞋出去应酬的？哎，还有哎，她回来的时候居然穿着两只不一样的拖鞋，我婆婆这么随便一解释，我居然也就信了。哎呀，我笨呐，我真够笨的！程大伟，这个没良心的，我一心一意的对他。他居然在外面乱来，没良心，真没良心！我饶不了他，我饶不了他。那，你打算怎么办呢？我打算怎么办？别让我当场抓到！如果让我当场抓到，我一定让他们身败名裂，没脸见人。回去。干嘛非要弄得两败俱伤呢？他都不管我的死活，我又何必管那么多呢？那你的家怎么办？你愿意让他破裂吗？乐乐怎么办呢？我，新月，我该怎么办呢？我该怎么办呢？我该怎么办？慧娟，你别难过啊！大伟背叛我，我婆婆也帮他瞒着我，我现在是孤立无援了。我爸爸妈妈又在美国，我不想让他们为我操心。心月，我现在只有你了，我该怎么办呢？慧娟。这样，也许，也许大伟是一时迷失，是逢场作戏
。哎，这么巧的啊，正准备给你拨电话呢。大卫，我有话要跟你说，出来好吗？好啊，那咱们就约着吃晚饭吧。说吧，想吃什么？晚饭就不必了。嗯，就在你们公司附近的公园里吧。下班的时候我等你。喂，喂。